他本是富家千金，琴棋书画、诗词歌赋为伴，却自幼潜心向佛，接济寺院，出家为尼。他本是普通女尼，却毅然参加抗美援朝，用自己的三寸金莲脚救回无数志愿军战士。他本是中医大夫，却从不以此谋生，免费为人治病，医生行善，治病救人。大家好，感谢大家收看今天的节目。九化山最出名的是肉身菩萨。以现代科技的解释，要想肉身不腐，需要和尚们在预知自己行将身故之前，有计划的在饮食中减少水分的摄入，而增加使用一些防腐物质，比如砒霜。在经过对过后身体的一系列脱水和防腐处理，做缸后而成。据说九化山上有十几尊肉身菩萨，其中最著名的就要数仁义法师的肉身菩萨了。1911年，辽宁沈阳一个富裕家庭里，一位女婴姑姑坠地，父母视若珍宝，取名江素敏。带着父母对她大家闺秀的期望，素敏自幼被送至私塾学习琴棋书画、诗词歌赋。比起千金小姐该干的事，七八岁的素敏更喜欢偷偷去附近庙里听和尚诵经念佛，跟随庙里的和尚学习中医，也一度从家里取粮食接济寺庙。而如木染的佛法熏陶下。十五岁的素敏出家的念头逐渐清晰和坚定。父母在得知他要出家的想法后，有如晴天霹雳，遂严厉拒绝，并迅速地为他寻得一门亲事。在父亲的严厉和母亲的哀泣下，素敏远嫁吉林通化。此时的素敏开始潜心学医，主攻针灸，这也为他今后的行医人生打下了坚实的基础。天意弄人，婚后十来年，素敏未能生一儿半女。加之丈夫的早逝，苏敏深藏心底出家的念头再次萌发，且不可收拾。这时，二十九岁的苏敏终于开始踏上了自己心灵的归宿。一九四零年，苏敏直奔五台山，在显通寺学法出家，法号仁义。出家后的仁义法师严持戒律，难行能行。和现在一般的女尼不同，仁义法师的修行是农禅并修。农禅并修是一种非常纯粹的修行方式。也就是我们说的“一日不做，一日不食”，这是古代禅宗修行的一个法门。现在因为社会的浮躁和功名利禄，这种农禅并举的修行已经逐渐被遗忘和淡出。在出家修行的这段时间里，仁义法师还潜心学医，常年携带一个两百来斤的石磨盘，研磨草药为仁义诊。1942年，仁义法师入沈阳中医学院钻研医学四年。当时的他，医术已经有了极高的造诣。从军，仁义法师不仅是一个忘我的修行者，他还是一位医术仁者，更是一位大无畏的爱国者。1950年，朝鲜战争爆发，仁义法师依然报名参加志愿军，进入战场。很难想象，曾为养尊处优的千金小姐，靠着他的三寸小脚，是如何背着药箱，在枪支弹雨中，九死一生穿梭，救治无数的伤残军人。她的左手腕在战场上被子弹击穿，这位瘦小而伟大的女性却强忍疼痛，口念大悲神咒，简单迅速的包扎完自己后，再次冲入弹林。她手腕上的枪伤是她爱国报国的永恒印记。战争胜利回国的仁义法师，在医术这条修行路上又走了三十年，修复通灵禅寺。一九八三年，仁义法师朝圣九华山，先后驻甘露寺、菩提阁。最后前往通惠禅林，通惠禅林被以东崖飓风、面朝地藏塔击，环境清幽，意境古雅。但禅院年久失修，残墙断壁，破败不堪。于是仁义法师发愿重修古寺，重振道场。这位年近八十的老人，凭着三寸小脚，凭着超乎寻常的愿力和毅力，用尽他一生辛苦劳动，省吃俭用，挖草药、做药丸、行医看病。变卖农产换来的所有钱财，内外忙碌奔波操劳，让通惠禅林宝地重光，道场复兴。他留下的是一个禅林，更是他爱教忘我、爱思忘记、无私奉献的精神，是巨大的佛教精神财富。行医，仁义法师一生行医，一生行善，从不收取出诊费，为数以千计的病人带来健康和福音。在漫长的几十年的行医生涯中，无论他行至哪里，总是随身携带着一个约两百来斤的石磨盘。有人劝他出行带石磨太麻烦，不要带。仁义法师说：“毕
病人哪里都有，病情需要随时调制药，没有石墨子，我怎么去制药？有时候，人医法师会遇到一些身患传染病的人，有人劝告他远离些，注意点儿，可他却回答说：“救死扶伤是天经地义的，医生为人治病，怎能有所保留？”也不乏有人不懂，他并不缺钱花，为什么还要如此辛苦？又看病又制药。当被问到这些问题的时候，仁义法师总是微笑着说：“如果我要赚钱，那我出家干什么呢？健康就是最大的福报。”圆寂，八十五岁时，仁义老师太圆寂，临终前告诉弟子他要走了，走后不要火化，要做缸。弟子们问他做缸有把握吗？要是三年开缸不能成就，反为一缸臭肉，岂不是让人笑话吗？师太十分平和地说。我去过兜率天了，我已修成菩萨果位，未来教主弥勒佛封我名号为月殊菩萨。我走后就照我说的去做吧。一九九五年农历十月初七晚七时，仁义师太在弟子门口念“南无阿弥陀佛”的圣号中，脸带微笑，面目慈祥，安然事迹。弟子们按他的遗愿做缸，放置半山坡。在仁义师太圆寂后的三年零二个月，一九九九年一月二日。弟子思唱法师和修贤法师打开存放仁义师太的座缸，当时的情景，在场人都惊呆了。仁义师太蹲坐缸内，脸面栩栩如生，黑白头发长出寸长，牙齿完好，皮肤毛孔清晰，尸身存有弹性。不过女性特征已无存。用佛教学说解释，这是修成正果，已无男女之分的表现。让人惊奇的是，他的左手指稍抬高，做针灸捻针姿势。这也是他几十年来为病人扎针的手势。仁义师太，一位平凡的女性，一位平凡的医者，一位普通的僧人，过着简单朴素的日子，几十年如一日，潜心向佛，为病者医治身体，为祖国还俗从军。这座九华山唯一一尊的女肉身，中国佛教史上出现的首尊比丘尼肉身，她是比丘尼的骄傲，是九华山的骄傲，更是中国佛教界的骄傲。听完了仁义法师的书生经历，我们再来聊聊肉身菩萨。所谓肉身菩萨，在现代人眼中，其实更像是涂了金的木乃伊，本无多少神秘可言。然而，九华山的肉身菩萨却有不可思议的奥秘。加上那些绘声绘色、活灵活现的关于高僧苦修成了正果、显神显灵的神话传说，使得凡夫俗子、善男信女们一个个肃然起敬、顶礼膜拜。九华山地处华东皖南山区，具有北亚热带湿润季风气候，阴霾潮湿，雨多雾重。在这样高湿度的自然环境中，九华山先后出现了十尊高僧肉身。这些高僧肉身经久不腐，栩栩如生，令世人叹为佛山的一大奇观。其实，九华山肉身菩萨最早始于唐代，就是那位出生新罗国金林州。如今韩国庆州市的新罗国王室，今是金属子弟金乔觉，他二十四岁辞荣救苦，落发出家，携白犬低听涉海西渡，入堂求法，历尽艰险，访到名山，于开元末着西九华山，溯岩洞，参白土，宴坐清修，至贞元十年夏七月三十日，护照中途诀别，顿时山明时运，口中思嘎，全鸟哀啼，家夫事迹。寿终九十九岁，三年后打开石函，僧徒们惊奇地发现金僧肉身，竟言状如生，兜罗手软，骨节有声，如汉金锁。根据佛经中所描述的形象，认定他是地藏菩萨应化，就将肉身移入石塔中供奉，尊称金地藏，相密俗称九花老爷。直到明代万历年间，朝廷赐金修塔建殿，赐名护国肉身宝塔。称殿为护国肉身宝殿。相传，在建肉身殿的小山头上空出现神光异彩，故称这座无名小山为神光岭，俗称老爷顶。从此，肉身菩萨作为佛家一种崇敬和追求，在九华山不断出现。正如小编在之前提到的那样，成就肉身菩萨是一种木乃伊化的过程。但如果你觉得这并没什么了不起的话，那就大错特错了。这种方式事实上是极为残酷的。如果你以为只是修行高，自然死亡后变成这样，就大错特错了。肉身菩萨也有另一种说法，就是即身佛
。在数百位僧侣尝试蜕变成肉身菩萨后，仅有二十四位达成。至于要怎么成为肉身菩萨，在千年前日本就有极身佛的修行。你必须用六年做到以下三个阶段，才有可能实现。第一阶段只能吃坚果、种子、水果、莓果，维持一千日。同时配合剧烈运动，以去除身上脂肪。第二阶段只吃用树皮与树根，同样维持一千日。第三阶段喝下有毒七藤树叶制成的有毒茶饮，引起呕吐。此举是为了减少身体水分，以达到防腐作用。利用毒茶杀死体内可能造成身体腐烂的蛆虫和细菌。最后呢，把自己关在松木箱内打坐，直到过世为止。外面的人会把木箱埋在地下，然后给予僧侣竹竿，让他能够吸氧气。木箱内会有个铃，僧侣一天响一次铃，来告知外面的人自己是否还在世。直到铃声不再响起，外头的人就会将箱子封死，等一千日后再打开，看看僧侣是否成功成为肉身菩萨。如果真的成功化成为腐坏的肉身菩萨，遗体会被换上正装，放入寺庙，接受大家的膜拜。而不幸的未成功者，则会再度封上木箱，崇敬他的努力，但无法受到膜拜。好了，今天的节目就和大家分享到这儿了，那我们下期节目再见。